நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே புலவர் ஒருவரோடு மகா பெரியவர் அவர்கள் பேசிக்கொண்டிருந்த தருணத்திலே வெளிப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை ஒரு சம்பவத்தை குறிப்பாக கம்பன் என்கின்ற ஒரு மாபெரும் புலவனுடைய வாழ்க்கையில் கம்பனுக்கும் அவன் வாழ்ந்த காலத்தில் அரசனாக இருந்த குலோத்துங்க சோழன் என்பவனுக்கும் இடையிலே நடந்த ஒரு சம்பவத்தை நேற்றைய தினம் நான் சொல்ல தொடங்கினேன் இன்றைக்கு அதனுடைய தொடர்ச்சி கம்பனும் சோழனும் உலா போகிறார்கள் ஊர் மக்கள் வணங்குகிறார்கள் அதை பார்த்து சோழன் செருக்குற்று இந்த நாட்டு மக்கள் அவ்வளவு பேரும் எனக்கு அடிமை என்று சொல்லும் பொழுது கம்பர் இந்த நாட்டு மக்கள் உனக்கு அடிமையாக இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கும் என் கவிதைக்கும் நீ அடிமை என்று சொல்லுகிறார் அதை கேட்டவுடன் சோழனுக்கு முழு தைத்தது போல இருக்கிறது நான் ஒரு ராஜா எனக்கு இந்த நாட்டு மக்கள் அடிமை என்பது பொருந்தும் இவருடைய இவர் ஒரு சாதாரண கவிஞர் என்னாலே போஷிக்கப்படுபவர் நான் தான் இவரை வந்து அரசவை கவிஞராகவே ஆக்கியிருக்கிறேன் அப்படி என்கிட்ட என்னால் பேணப்படுகிற ஒருவர் அவருக்கு நான் போய் என்ன அடிமை அப்படின்னு சொல்கிறலாமா அது எப்படி பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ராஜாவுக்கே உண்டான செருக்கும் கோபமும் சோழனுக்கு வருகிறது அப்படி வந்த நிலையில் சோழன் என்ன பண்ணுறான் அதை மறுக்கிறான் கம்பரே நீங்கள் சொல்வது தவறு இந்த நாடே எனக்கு அடிமை என்று சொல்லும் பொழுது இந்த நாட்டில் என்னோடு வாழுகின்ற நீங்களும் எனக்கு அடிமை தான் அப்படிங்கிறார் அவர் உடனே சொல்கிறார் புலவர் பெருமக்கள் எல்லாம் அந்த பட்டியலில் தயவு செய்து சேர்த்து விடாதே அதிலும் சுயமரியாதையும் தன்மானமும் கொண்ட என் போன்ற புலவர் பெருமக்களை எல்லாம் சேர்த்து விடாதே முதலில் இந்த நாட்டு மக்களை நீ அடிமை என்று நினைத்ததே பிழை போனால் போகிறது நீ தானே நினைத்து கொள்ளுகிறாய் மனப்பால் அதனால் நான் அதை வந்து பெரிதாக கருதவில்லை ஆனால் அதோடு என்னை சேர்த்தாய்ப்பார் அது பெரிய தவறு நீயே சொல்லியிருக்கிறாய் உங்கள் பாடல் என்னை மயக்குகிறது உங்களுடைய கவித்திறமைக்கு நான் உங்கள் கவித்திறமை முன்னால் நான் ஒன்றும் இல்லாதவன் என்று நீ சொல்லியிருக்கிறாய் அதனால் நான் அப்படி உன்னை பார்த்து சொன்னேன் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு நல்ல கவிஞனுக்கும் நல்ல பாடலுக்கும் அடிமையாக இருப்பது என்பது பெருமைக்குரிய ஒன்று இதில் வந்து கௌரவத்திற்கு எந்த விதமான இடமும் இல்லை நல்ல ரசனையை கொண்டவர்கள் தான் இப்படி சொல்லுவார்கள் நான் உங்களுக்கு அடிமை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அடிமை என்று என்பது எந்த இடத்துல எப்படி சொல்லுகிறோம் என்பதை பொறுத்து அதற்கு பொருள் வருகிறது அதனால் நீ வந்து இதை நீ செருக்கோடு சொன்னாய் ஆனால் நான் செருக்கோடு சொல்லவில்லை நான் முறுக்கோடு சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறார் கம்பர் அவர் பார்த்தார் இல்லை இல்லை என்னுடைய நாட்டில் என்னுடைய ஆதரவில் என்னுடைய பேணுதலில் இருந்து கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நீங்கள் என்னிடம் இப்படியெல்லாம் பேசக்கூடாது அப்படிங்கிறார் என்ன செய்யணுங்கிற என்று கேட்கிறார் இல்லை இப்படி பேசுவதாக இருந்தால் நீங்கள் என்னோடு இருக்காதீர்கள் இந்த நாட்டை விட்டு வெளியேறி விடுங்கள் நீங்கள் உங்களை நான் தூக்கி போட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் கஷ்டப்படணும் என்ன ஏதோ நான் இருக்க போய் நீ இருக்க நான் உன்னை கைவிட்டாச்சுன்னு சொன்னால் உன்னுடைய பாட்டா உனக்கு சோறு போட போகிறது அப்படிங்கிறார் போல சோழன் சொல்லுகிறான் இந்த இடத்துல தான் கம்பர் பாடுகிறார் உளநாடும் உனதோ மன்னவனும் நீயோ உன்னை அறிந்தோ யாம் கவிதை ஓதினோ அவர் சொல்கிறார் இந்த நாடு இருக்கிறதே அது அப்புறம் ராஜாவா நீ உன்னையெல்லாம் நம்பியோ நீ இருக்கிறதுனாலேயோ நான் வந்து கவிதை ஓதலை கவிதை எழுதலை நான் வந்து கவிதை என்பது இறைவனுடைய பேராற்றல் இறைவனுடைய பேராற்றல் எனக்குள்ளே நிரம்பி வழிகிறது அது வந்து எதற்கும் கட்டுப்படாத அது ஞானம் சார்ந்தது அறிவுக்கண் திறந்து கொண்டு ஞான ஊற்று பீரிட்டு கவிதை எழுகிறது அதனால் அது காலத்தால் அழிக்க முடியாததாக ஆகிவிடுகிறது உனக்கு அதோட அருமை தெரியல போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சோழ நாட்டை விட்டே வெளியேறி விடுகிறார் போகிறதுக்கு முன்னால் அவர் ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டு போகிறார் பிரபார் நீ அகந்தையில் தவறாக பேசிவிட்டாய் உண்மையில் என்னுடைய பாட்டிற்கு பல அரசர்கள் அடிமை இன்னும் சொல்லப்போனால் எனக்கு அடிமையாகி அடப்பக்காரனாக சேவகம் செய்வதற்கு கூட 
ஆட்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறார் அடப்பக்காரன்னா என்ன தெரியுமா நம்ம பக்கத்திலே நமக்கு உதவியாளனாக இருந்து கொண்டு அப்பப்போ தாம்பூலத்தை மடித்து நமக்கு தருகின்றவர்கள் நம்ம சொல்லுகின்ற வேலையெல்லாம் செய்கின்றவர்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வந்து உட்காருவோம் அடப்பக்காரன் வந்து தாம்பூலம் எடுத்துக்கொண்டு வந்து மடித்து கையில் கொடுப்பான் நம்ம வாயில் போட்டுக்கொண்டு மென்று சாப்பிடணும் அவ்வளோதான் ஒருவேளை நமக்காக அவன் சாப்பிட முடிந்தால் அவனையும் அதே செய்துருவான் ஆனால் சாப்பிட முடியாது நல்ல அடப்பக்காரன் அப்படிங்கிறது வந்து பக்கத்தில் நின்று கொண்டு நமக்கு எல்லா வகையிலும் ஒரு அடிமையை போல் துணை செய்கிறவன் அவர் சொல்கிறார் ஒரு என் என் பாட்டு அரசனை அடப்பக்காரனாக கூட ஆக்கிவிடும் வல்லமை கொண்டது ஆனால் உனக்கு அகந்தைனால் அதெல்லாம் தெரியல போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பர் விளையாடி விடுகிறார் இந்த சம்பவத்தை பெரியவர் அந்த புலவர் பெருமக்கள்கிட்ட சொல்கிறார் கம்பருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு விஷயம் புலவர்கள் என்றால் அந்த காலத்தில் எவ்வளவு கெத்தா அதாவது எவ்வளவு தூரத்திற்கு சுயமரியாதையோடு அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த சம்பவம் வந்து ஒரு சான்று ஒரு நாட்டுக்கே ராஜாவையே போடா நீயும் ஒன் நாடும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு எவ்வளவு தைரியம் வேண்டும் எவ்வளவு தெளிவு வேண்டும் எவ்வளவு திண்மை வேண்டும் எவ்வளவு கேண்மை வேண்டும் இல்லையா அப்புறம் என்னாச்சு கம்பன் பக்கத்து சேரன்கிட்ட போய் சேருகிறான் சேரன் வந்து இரண்டு கரம் கூப்பி அழைக்கிறான் வாருங்கள் கம்பரே உங்களை போன்ற புலவர்களை எல்லாம் ஆதரிப்பதற்கு நான் கொடுத்து வைத்திருக்கணும் அப்படிங்கிறான் அப்புறம் ஏன் வந்துட்டீங்கன்னு கேட்கும்பொழுது நடந்ததை சொல்லுகிறார் கம்பர் அவர் சொல்கிறார் நடடா இதில் என்ன இருக்கிறது உங்கள் பாட்டிற்கு நான் வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் நான் அடிமை அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு அடைக்கலம் கொடுக்குறான் இங்கே குலோத்துங்க சோழன் இருக்கானே அவனுக்கு மெல்ல புரிகிறது தான் கொஞ்சம் அதிகமாக பேசிட்டோமோ அகந்தை வயப்பட்டு கொஞ்சம் கூடுதலாக பேசிட்டோமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கம்பர் எங்கே இருக்கார்னு சொல்லிட்டு ஒற்றர்களை விட்டு தேட சொல்லுகிறான் அவர் வந்து எங்கே இருக்காருங்கிறது முதல்ல அவர்களுக்கு தெரியல பிறகு அவர் வந்து சேரன் கிட்ட இருக்கார் அப்படிங்கிறது தெரிகிறது அடடா கம்பர் சொன்னது போலவே இங்கிலே நானும் இன்னொரு ராஜா கிட்ட தான் போயிருக்கார் இருந்தாலும் கம்பர் இல்லாதது எனக்கு ஒரு பெரிய ஊனமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய தூதர்களை அனுப்பி சமாதானம் செய்து அவரை அழைத்து கொண்டு வர சொல்லுகிறான் அதே போல் தூதர்கள் வருகிறார்கள் ராஜா ரொம்ப வருத்தப்படுறார் உங்களை திரும்பி வர சொன்னார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சேரன் ரொம்ப பெருந்தன்மையாக கிளம்புங்கள் சோழ மன்னர் உங்களை வந்து புரிந்து கொண்டு விட்டார் அதனால் இனிமேல் உங்களுக்குள்ளே எந்த சிக்கலும் வராது அப்படின்றான் அனுப்பும்போது ஒரு வார்த்தை சொல்கிறான் நீங்கள் அவரிடம் ஒரு சபதம் செய்து விட்டு வந்திருக்கிறீர்கள் அதாவது பெரும் அரசர்கள் கூட எனக்கு அடப்பக்காரனாக இருந்து சேவை செய்வார்கள் என்று வேண்டுமானால் நான் வந்து அந்த குறையை நீக்கிவிடட்டுமா நான் அடப்பக்காரனாக கூட வரட்டுமா அப்படின்னு கேட்குறான் இல்லை சேரா நீ இப்படி சொன்னதிலேயே நீ எவ்வளவு உயர்ந்து விட்டாய் தெரியுமா நான் கூட ஒரு வார்த்தைக்கு அவனுக்கு புரியட்டுங்கிறதுக்காக சொன்னேன் உன்னை அடப்பக்காரனாக்கி கீழ்மைப்படுத்துவதில் எனக்கு என்ன பெருமை வந்துவிட போகிறது என்னை கொண்டாடுகின்ற அரசன் என்னை விட மேலானவனாகத்தான் இருக்கணும் அவன் மேலானவனாக இருந்து என்னை கொண்டாடும் பொழுதுதானே எனக்கும் பெருமை ஆகினால ஒருத்தரோடு போட்டி போடும் பொழுது நம்ம அறியாமல் நாம் இப்படி எல்லாம் நடந்து கொள்ள வேண்டி வந்துவிடுகிறது அதை எண்ணி நான் வருந்துகிறேன் நீ உன்னுடைய பெருமையை எந்த நிலையிலும் குறைத்து கொள்ளாதே நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப வந்து சோழனோடு சேருகிறார் இருந்தாலும் ஒரு தருணத்திலே அந்த பூனைக்குட்டி உள்ளே இருந்தால் வெளியில் வந்துடும்னு சொல்லுவாங்க அது போல் சோழன் சொல்லுகிறான் அடப்பக்காரனாக்கி வருகிறேன் என்று சொன்னீர்களே நினைவு இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்குறான் அப்போ தான் ரா கம்பருக்கு தெரிகிறது ஒரு சபதம் போட்டால் அந்த சம்பதத்தை நிறைவேற்றலன்னா கூட அது என்றைக்காவது ஒரு நாள் ஒரு கேள்விக்கு உரியதாகும் அப்படின்னு இந்த செய்தி சேரனுக்கு தெரிகிறது சேரன் என்ன பண்ணுறான் மார்வேஷம் போட்டுக்கொண்டு அடப்பக்காரனாக வந்து கூட இருக்கான் சோழனும் கம்பனும் உரையாடுகின்ற தருணத்திலே வெத்திலை மடித்து தருகிறான் தந்துவிட்டு வந்திருப்பது தான் தான் என்பதை உணர்த்துகின்ற விதத்திலே தன்னுடைய முத்திரை மோதிரத்தை கம்பனுடைய கைகளிலே சோழ சோழனுடைய கைகளிலே போட்டுவிட்டு வெளியேறி விடுகிறான் போன பிறகு தான் சோழனுக்கு தெரிகிறது இதுவரை அடப்பக்காரனாக இருந்து இங்கே சேவை செய்தது சேரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சுருக்கமாக ஒரு மிகப்பெரிய சம்பவம் இதில் இன்னும் நுட்பமாக நாம் பார்த்து சிந்திப்பதற்கு நிறைய சங்கதிகள் இருக்குது ஒரு சேரன் எப்படி எப்படி நடந்து கொண்டான் ஒரு தோழன் ஏன் இப்படி நடந்து கொண்டான் அவர்களுக்கு நடுவில் அவர் கவிஞன் ஏன் இப்படி பாடுபட்டான் இதன் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்தி என்ன இதெல்லாம் இதற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் உண்மையிலே இப்படியெல்லாம் நடந்ததா இல்லை இது ஒரு புனை கதையா 
இது ஒரு கற்பனையான கதையா இப்படி எல்லாமும் நிறைய கேள்விகள் இதற்குள்ளே இருக்குது ஆனாலும் இதற்குள்ள இழையோடுகிற ஒரு அற்புதமான சம்பவம் என்ன அப்படின்னா கவிஞர் பெருமக்கள் அரசர்களை விட மேலானவர்கள் அறிவு தெளிவு கொண்டவர்கள் சிந்தனை சிறப்பு உடையவர்கள் சிந்தனை சிறப்பு உடையவர்கள் ஒரு நாட்டினுடைய அரசனை விட மேலான பேரரசர்களுக்கும் மேலானவர்கள் அப்படிங்கிறது தான் இதில் அப்போ கல்வி செல்வம் ஒருத்தனை எவ்வளோ தூரத்துக்கு உயரத்தில் வைத்திருக்கிறது அதைத்தான் பெரியவர் அவர்கள் இந்த இடத்துல நமக்கு உணர்த்துகிறார் தான் ஒரு சன்னியாசியாக தான் ஒரு மடாதிபதியாக இருந்தாலும் கூட இந்த வரலாற்றை எல்லாம் தெரிந்து வைத்திருக்கிறார் புரிந்து வைத்திருக்கிறார் அதை சரியான நேரத்தில் சரியான கோணத்தில் சொல்லுகின்றவராக இருந்திருக்கிறார் அதுதான் பெரியவர் தொடர்ந்து குருவே காம கோட்டி குருவே 